Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's video, I will make a tutorial about basic triangle C patterns with the use of for loop. So I hope you like it. I will discuss it step by step para malaman nyo kung gano'n na siya kadaling gawin. So let's start! Bago tayo magsimula, dapat knowledgeable na kayo kung paano mag-create ng for loop. Alam nyo na dapat kung saan ginagamit si for loop, ano yung process niya, ano yung mga basic parts ng for loop like initialization, condition, tsaka yung incrementation, decrementation, or yung tinatawag na iteration. From there, kung alam mo na gawin yung for loop, magkakaroon ka na ng idea kung paano ginagawa yung patterns. Una, Para makapag-create tayo ng patterns, set muna tayo ng isang variable para sa rows, isang variable para sa columns. So, bale, declare tayo ng data type int, and then variables na gagamitin ko na lang para hindi masyado nakakalito would be rows and columns na lang. Then, magyan ko ng label, ah. Yung unang ide-declare ko dito na for loop, ito yung mag identify how many rows yung dapat lumabas dun sa specific um, pattern na to. So, yan. So, bali, 5 by 5. So, kung 5 by 5, create muna tayo siguro ng for loop yung magalabas ng limang items or ano, limang iteration. So, yung variable na dineclare ko para sa rows is si rows din mismo. So, for uh, three basic parts ng uh, for loop would be initialization, condition, saka yung iteration. Set lang tayo ng maglalabas ng limang beses. Natural numbers na lang yung gamitin natin. So, rows equals 1. Rows less than equals 5. Tapos, rows plus plus. Ganyan. So, meron na tayong um, variable na maglalabas ng limang rows. So, bali, lalabas na yung limang beses na yan. Then, next. So, nested for loop siya para makal natin yung columns. Sa loob ng for loop ng rows, declare tayo alat ng panibagong for loop. So, parang inside the unang for loop, nandun yung second for loop na para sa columns. Bali yan. Then, kapag ito yung design or yung pattern, ilang items ba per columns ang laman? So, 1, 2, 3, 4, 5, 5 din. So, yung gagawin nating for loop dito, dapat maglalabas din siya ng 5 sa columns. So, yung variable na dineclare ko para sa kanya is calls. So, calls equals 1. Calls uh, less than equals 5. Sabihin, from 1 to 5, yun yung dami ng iteration niya. Tapos, yung add is isa lang. So, para 1, 2, 3, 4, 5 lang. So, calls plus plus. Ayan. So, ganito yung format pag magpa-pattern kayo. May for loop para sa rows sa labas. And inside for loop ng rows, nandun yung columns. Next. After ma-declare yung for loop for calls and for loop para sa rows, sa yung columns na limang pieces lalabas din, lagi na natin yung output sa loob. So, yung output dito is asterisk lang. Sa loob ng calls, maglagay lang kayo ng printf. Tapos ang laman ng printf is of course, yung asterisk. Kali so, ganyan. Ang process kasi ng nested for loop, kapag satisfied yung unang for loop to to, papasok siya sa condition to, then 
i-execute niya to hanggang matapos yung condition nito tsaka palang babalik dun sa unang for loop. So, bale, ang process nito kapag maglalabas siya ng uh, output, unang row, satisfied, tapos, papasok sa inner for loop, tapos, ilalabas niya tong lima, kasi ang condition hanggang lima, tapos, dapat, pag okay nang lumabas yung lima dito, mag next line siya. Palabas niya yung next line, dapat tapos yung condition na to. Kapag tapos na yung condition na yan, nasa labas siya ng curly braces. Gusto niya ilalagay. Naglabas tayo ng backslash in. Para kapag nagawa niya na yung limang asterisk per column, mag next line siya with the use of the backslash in na nasa labas ng for loop ng column. So, bala tingnan muna natin yung output. Bale, ganyan. So, next pattern natin, guys, is ganitong pattern. Ayan na. Inverted half triangle. So, bale, ganito. Hindi na siya lima-lima or five by five. Ito yung nangyayari. Whatever the row is, nangyayari, first row, dapat lima yung output sa column. Second row, apat. Third row, tatlo yung output. Fourth row, dalawa lang. So, nag-isip na lang ako ng pinakamadaling idea kung paano ko mababawasan yung laman nung asterisk per column. So, I came up to the idea na ang gagawin ko lang is itong dalawang to. So, ibig sabihin, pero, nakadepend yung output. So, ginawa ko ganito. Row. Calls equals row. Calls less than equals 5. Calls plus plus. Then, ganito na yung output. Yan. So, same na siya. So, paano nangyari yun? Sabi kasi, for example, ang unong value ng row dito is 1. So, ang magiging initial value mo is 1 dito. So, yung pagkita ng 1, tapos yung condition na 5, para mabot yung 5 from 1, 1, 2, 3, 4, 5. So, kaya lima yung nilabas dito. Next, the second row, dapat apat na lang. So, kapag ang value na ng rows is second, or sila sa second row na siya, yung pagkita ng 2, na ang value ng rows is 2 na, pagkita na ng 2 to 5, is apat na lang kasi 2, 3, 4, and 5. So, apat. So, kaya sa second row, apat yun nilabas. Next, sa third row. Kaya tatlo yan, kasi kapag ang value ng rows is 3, ang pagitan ng 3 to 5 is 3, 4, 5. So, tatlo. So, and so on, and so on. So, kapag naging ang value ng rows dito is 5, ang pagitan ng 5, dun sa condition na 5, is isa lang. So, kaya isa yun nilabas dito. So, that's it. Manipulation lang talaga ng initialization at condition. Next pattern tayo. So, yung next pattern, paano naman kapag ganito, balik ta rin natin. Siguro. Ayan lang ha. And so naman, half triangle. So, bali yan. So, kapag half triangle naman, pansin nyo lagi yung rows. Sa first row, isa lang. Sa second row, dalawa. Sa third row, tatlo. Sa fourth row, apat. Sa fifth row, lima. Para nakadepend ulit dun sa, sa value ng rows. Balit natin sa default. Plus equals 1, tapos, yan, 5. Ganito ulit yung output niyan. Kapag ganito naman yung output niya, gagamitin mo ulit yung variable na row. Whatever the value of the row, yun din yung laman ng value. Ganito yung ginawa ko. Ito lang din ulit yung ginalaw ko. Yung initialization, tsaka yung condition. Instead na 5 to, sinat ko siya, nakadepend yung condition dun sa rows. Kasi yun yung magsiset. 
kung ilan yung ilalabas diba, sa competition. So, wala yun yan. For example, nasa row 1 ka. Nasa row 1 ka. And then, ang value ng rows dito is 1. So, yung pagitan ng 1 saka 1 is isa lang. So, kaya isa yung output. Next, pag naging rows equals to yan, tapos dito, row, na, row equals to na rin yan, of course, yung pagitan ng 1 and 2, 1, 2, so kaya 2 yung output niya sa second row. And so on and so on. So, kapag naging rows equals 5 to, pag row 5 na, meaning nandito na sa part na to, from 1 to 5, 5 yung ilalabas niya output. So, kaya sa last part, limang asterisk na yung nakalagay. So, that's it. So, yung next pattern natin is triangle, full triangle. So, ito siya. Ayan. Sa so, triangle na yan, identified muna natin how many rows, tapos ilan yung items sa loob. So, dito sa pattern nyo to, sa so, first row, isa. Second row, tatlo. Sa so, third row, lima. Tapos, sa so, fourth row, pito. So, yun. And then, merong apat na rows lang. So, pag ganito yung pattern, hindi na sa regular na isang for loop para sa rows, tsaka isang for loop sa num number of columns lang. Kasi, magiging tatlo na siya. Isang for loop para sa row. Ayan. Isang for loop para sa space. So, lagyan ko muna ng dash yung space para makita nyo o magkaroon tayo ng hint. Tapos, isang for loop para dun sa mismong asterisk or dun sa mismong pattern. So, yun. Gawin na natin. So, bala tatlong for loop na. So, alas yun ko muna yung laman. Yung rows. So, una muna nag-clear ko. Rows muna. Tapos, identified natin how many rows yung nakalagay. So, 1, 2, 3, 4. Set tayo ng 1, 2, 4 rows. Then, next, declare tayo ng inner for loop or nested for loop sa loob. Level lang ko lang to na number of columns para sa space. Ayan. So, 4, open and close, and a series. As you can see dun sa pattern ng space. Ayan. So, first row, tatlo. Second row, dalawa. Third row, isa. Medyo related siya dun sa unang ginawa natin na inverted half triangle. So, kung paano yung process nun, yun din yung i-apply natin dito. Yan. So, cos equals rows yun. Tapos, cos less than equals ano ba yung pinaka-largest na nilabas sa so, space? 3. 3, 2, 1 kasi. Less than equals 3. Tapos, Calls plus plus. Then, sa loob ng for loop na ito, i-print natin yung space. So, para makita muna, patang ko muna siya ng dash. Ayan. So, print if yung Enter next line natin, which is backslash in. Bali lang yan. So, bali. Ganito yung output yan. So, merong tatlong dash. Dalawa tapos isa. Yan na yung maging space natin for our pyramid. Pag okay na yan, declare na natin yung sa asterisk naman. So, pag okay na yung space, declare tayo ng for loop para sa asterisk. Ayan. Another for loop ulit yun. For, open and close, asterisk, and then, identified natin ilan yung laman. Sa unang row, yung asterisk, isa. Sa second row, tatlo. Sa third row, lima. Sa apat na row, seven. So, ang select kong condition, ganito. Yung cost pala na variable yung gagamitin ko. Cost equals 1 muna. Tapos, cost less than equals. Yung condition ko, para mag-mirror siya or copyhin niya yung kabilang dulo. Nag-times 2 ako. Cost plus plus. Yan. 
pag minirror ko siya, row times 2, yung condition ang lalabas dito, 1 times 2, 2 lalabas dito, 2 times 2, 4 yung lalabas, 3 times 3, 6 dapat, so 4 times 4, 8, so then print natin dito, yung asterisk muna para makita niya yung output. Bali, ganyan. And, times 2 ko. So, yung row 1 times 2, 2. Row 2 times 2, 4. Row 3 times 3, 6. Row 4 times 2, 8. Pagyan ito yung output. Eh, dapat 1, 3, 5, 7. So, parang every, ano, sobra, every row, sobra ng isa. No, ginawa ko, after ko tinayim sa 2, may minus 1 ko. Para ganito yung output. See? Then, pwede ko na-remove yung dash. Palitan ko ng space. Para ganito yung output. Ayan. So, that's it, guys. Dito ko muna tatapusin ang ating tutorial about triangle patterns in C programming. Hope you like it. Comment down below sa, para sa mga topics na gusto nyong gawa namin ng tutorials. Tapos abang-abang lang sa mga tutorials na ginawa namin sa Java, sa C, sa VB, sa PHP, sa CSS, and Arduino. Do not forget to subscribe to our channel. If you like this video, please like and share. Thank you!